primer trimestre del 2014 el paro ha bajado en 2.300 personas. A puertas del Día del Trabajador, los sindicatos piden la creación de un empleo de calidad. Cañete confía en ganar las elecciones europeas y Aznar muestra su malestar por no poder participar. Los estudiantes del campus de Alcoy de la Politécnica de Valencia presentan su coche eléctrico a la competición Ecosel 2015. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obliga a la Consejería de Educación a entregar a Izquierda Unida el plan que pidió sobre el diagnóstico y la revisión técnica de los centros escolares de la Comunidad Valenciana. La consellera catalá está obligada a entregar el plan de revisión de centros escolares que debería ser público desde hace ya más de un año. Esta tercera sentencia favorable a Esquerra Unida demuestra que el Consejo vulnera nuestros derechos al no entregar la documentación que solicitamos y pone en evidencia la opacidad continuada que practica la señora catalá con la oposición. Esquerra Unida seguirá exigiendo sus derechos ante los tribunales mientras el Consejo impida el ejercicio de las funciones de control y fiscalización que tenemos encomendadas. Y la Comisión Europea invertirá 1,7 millones de euros del Fondo de la Adaptación a la Globalización para ayudar a 300 trabajadores de 198 pymes que pertenecen al sector textil de la Comunidad Valenciana. Concretamente afectan a las comarcas del Alcoyá, el Comsat y la Baida Albaida. El conseller de Economía, Máximo Butch, ha destacado en la visita que ha realizado al Instituto Tecnológico de Alcoya y Tex que el segundo plan de apoyo al sector textil va a inyectar 1.680.000 euros para reincorporar al mercado laboral a más de 300 personas desempleadas de este sector. Bueno, hemos, hemos presentado hoy aquí en Alcoy eh, el lanzamiento del segundo plan de reactivación del sector textil. Es un plan que se basa en fondos FEAC. La Unión Europea aporta fondos. Eh, el 50% y lo, los otro, el otro 50% se aporta entre el CERVEF y eh, las, eh, la ATEVAL, la Asociación del, eh, Empresaria del Sector Textil, Comisiones Obreras y UGT. Un plan que permitirá una reactivación del sector industrial de la comunidad y un significativo descenso del paro. Considero que es de vital importancia para nuestra comarca, para nuestro sector textil, sobre todo para las personas que directamente van a verse eh, beneficiadas o afectadas, pero también, y en eso pues, me gustaría empezar insistiendo, para el conjunto de nuestras comarcas. Es importante como eh, elemento dinamizador, como locomotora, como motor, que al final pues, queremos que tenga ese efecto inducido que no solo beneficia a las personas que formarán parte de este importante proyecto, sino que llegue a muchísimas más. Además, se mejorará la calificación de los trabajadores implicados mediante la formación y desarrollo de proyectos emprendedores con el fin de reinsertar en el sector textil a los trabajadores. Una comunidad que tiene un 28% de tasa de paro necesita políticas activas eficaces que dispongan de profesionales, como, como en estos proyectos, vamos a poner eh, a disposición, eh, dialogadas, consensuadas con los agentes sociales y económicos y que sean de maneras efectivas. Con lo cual, por parte de UGT, deciros que podéis contar con nosotros en cualquier eh, cuestión relacionada con el proyecto. Confiamos que también los, los vecinos de, de la ciudad de Alcoy, que en concreto creo que hay 40 personas, si no recuerdo mal, que van a poder, poder ser beneficiarias de este, de este proyecto, puedan disfrutarlo y puedan conseguir el objetivo final, que es conseguir un empleo y, sobre todo, un empleo de calidad. Estas ayudas provienen del Fondo Europeo, junto con la patronal Ateval, Comisiones Obreras y UGT. Una de las formas en la que poder paliar esas consecuencias que se han sufrido eh, fundamentalmente en este territorio y en este sector ha sido a través de la realización, con mucho esfuerzo, durante muchos meses, de poner en marcha este, este proyecto de fondos europeos que es FEAC. Y los vecinos de Valencia están de enhorabuena. Y es que concretamente el barrio del Cabañal ha mejorado su red de cañerías. Esto ayudará a mejorar el caudal y además a optimizar los suministros para los vecinos. El Servicio del Ciclo Integral de Agua está de cuenta terme la renovación de las canalizaciones de agua potable en el barrio del Cabañal. A un plazo de finalización de aproximadamente un mes, las obras suposarán una nueva instalación de tuberías de agua dotadas de materiales hídricos más avanzados. 
La consejera la delegada del Medio Ambiente y Desenvolupament Sostenible, María Ángeles Ramón Lin, ha explicado que estas obras permiten renovar las infraestructuras para mantener en perfecto estado el res de agua de la ciudad y optimizar las condiciones de suministros en toda la zona. Y la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Aspanion, recibe del Ayuntamiento de Alicante el dinero recaudado de las entradas de la gala Lola Busca Nueva Imagen, celebrada el 3 de abril en el Auditorio de Alicante. El auditorio fue el escenario donde el pasado 3 de abril cientos de personas se unieron por una acción solidaria, darle apoyo a los más pequeños que luchan contra el cáncer y a sus familias. La asociación Lola nació como proyecto destinado a dar apoyo a los niños y adolescentes que tienen cáncer. Por ello, la presidenta de Lola y organizadora del evento, Marisa Caturla, buscaba una nueva imagen para esta Lola solidaria que hace la vida más fácil a estos pequeños. El acto estuvo repleto de actuaciones, desfiles de moda de las empresas colaboradoras y actos para conseguir que Lola y Aspanion puedan seguir su actividad en la comunidad valenciana. Y los estudiantes del campus de Alcoy de la Politécnica de Valencia están trabajando duro y es que están terminando el coche eléctrico que presentarán a Ecosel 2015, la competición más importante en cuanto a estos vehículos se refiere de toda Europa. El equipo Ecomaratón del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia se encuentra inmerso en el entreno para la competición de Rotterdam 2015, en el que su vehículo ya suena como favorito. La Shell Ecomaratón es una competición en la que los participantes construyen sus vehículos con el objetivo puesto en la eficacia energética. Necesitamos un motor propio, un motor de diseño fabricado por nosotros, que ese es el proceso en el que estamos ahora, y sobre todo necesitamos un apoyo económico. En esta carrera se premia la cantidad de kilómetros recorridos con un litro de gasolina y los de Alcoy ya han superado la marca de los 785. Es una prueba en la que el mejor equipo es el que consigue recorrer un mayor número de kilómetros gastando lo menos posible. Nosotros conseguimos un total de 785 kilómetros en esta ocasión. Un total de 22 equipos procedentes de media Europa participarán en Rotterdam 2015. Y Petrer se engalardona estos días para dar comienzo a sus fiestas en honor a San Bonifacio. El fin de semana se celebró el pregón que da paso a los actos previos a las fiestas de Mors y Cristianos, celebradas del 19 al 15 de mayo. Las entradas Mora y Cristiana serán dos de los acontecimientos más importantes que se irán desarrollando a lo largo de la festividad, así como la bajada del santo. De momento, esta semana podremos disfrutar de las entraetas. Y comenzamos a nivel nacional con buenas noticias para el empleo y es que según la EPA el paro ha descendido en 2.300 personas este primer trimestre con respecto al año anterior, un 0,04%. El paro bajó en 2.300 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 0,04% menos, registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde el año 2005, según datos de la encuesta de población activa que incorpora ya la nueva base de población. Tras este recorte del desempleo, el número total de parados alcanzó la cifra de 5.933.300 personas. No obstante, como consecuencia de la evolución de la población activa, que bajó en 187.000 personas entre enero y marzo, la tasa de paro escaló dos décimas y se situó a cierre del primer trimestre en el 25,93%. Dentro del periodo de crisis en todos los primeros trimestres, desde 2008, el paro ha registrado subidas, siendo la más pronunciada la del primer trimestre de 2009, cuando la economía española sumó 811.400 desempleados. En el último año el paro se ha reducido un 5,5%, con 344.900 desempleados menos, lo que según el Instituto Nacional de Estadística supone el mayor descenso anual del desempleo desde el tercer trimestre de 2005. Otro de los datos relevantes que ha arrojado la EPA es que los hogares, con todos sus miembros en paro, subieron en el primer trimestre del año en 53.100 lo que supone un 2,7% más que en el trimestre anterior, hasta situarse al borde de los 2 millones. Y ya muy cercanos al Día del Trabajador y ante la publicación de la EPA, los sindicatos de UGT y comisiones obreras abogan por un trabajo y empleo de calidad. 
A poco tiempo de la celebración del Día del Trabajador y ante la publicación de los datos de la EPA, los sindicatos, comisiones obreras y UGT coinciden en un mismo objetivo fundamental. Empleo, empleo de calidad, este es el lema del primero de, de mayo por otra parte, y mientras tanto protección a las personas, para esto renta mínima que garantice unos ingresos mínimos a la gente. Defender empleo de calidad significa defender un empleo de carácter estable, un empleo con condiciones laborales adecuadas y un empleo con un salario digno. Empleos de los que no serían ejemplo el trabajo que a juicio de comisiones obreras se está creando en los últimos meses. El atajo estadístico tiene que ver con esa suerte de minijobs a la española que se está impulsando a través de la degradación del tiempo eh, parcial. No hay más actividad o la mayor actividad no genera empleo y lo que se hace es repartir el trabajo existente entre más gente en peores condiciones. Y para crear un empleo de calidad entran en juego los salarios. UGT aboga por un aumento de estos. Es necesario aumentar el protagonismo de los salarios, aumentando el poder adquisitivo de los salarios, para efectivamente apuntalar la recuperación de la economía española. En la misma línea, Comisiones Obreras ha asegurado que los salarios son un factor determinante para estimular la demanda interna, que es la pieza fundamental para crear empleo. Y en cuanto a las elecciones europeas, el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, presentó ayer en Barcelona su programa electoral. El popular se muestra muy optimista. Por otra parte, Aznar mostró su malestar por no poder estar en las elecciones europeas. El candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, ha presentado este lunes el programa electoral en Barcelona. El popular muy optimista confía en conseguir la victoria en las urnas. Que España camina en la buena dirección y tiene que contribuir a que la Unión Europea haga lo mismo. Y tenemos que decirle a los españoles que si les preocupa el futuro, no pueden dejar que se repita el pasado. Este es el programa de futuro que España necesita en la Unión Europea. Muchas gracias. Uno de los asistentes al acto ha sido Carlos Floriano, que ha criticado que el PSOE utiliza Zapatero en su campaña. Sin embargo, ayer nos sacaron a Zapatero. Es una especie de tentación que aquí ha habido quienes mintieron durante mucho tiempo y lo siguen haciendo. Nos mintieron cuando, decía que no había, cuando decían que no había crisis. Mientras que el PSOE ha contado con Zapatero para su campaña, otro expresidente como Aznar ha mostrado su malestar por no participar con el PP. El Partido Popular también ha aprovechado para presentar en Barcelona este vídeo de Miguel Ares Cañete como candidato a las elecciones europeas. Y también en clave electoral, UPyD presenta su candidatura. A la cabeza, Francisco Sosa. Y la número 2 de la lista, Maite Pagazurtundúa. Y a nivel internacional continúa el conflicto Ucrania-Rusia. En este caso, unos armados prorrusos se han hecho con el control de un edificio de la administración local situado en la localidad de Kostiantinivka, en el este de Ucrania, poco después de que varios separatistas tomaran el cuartel de la policía local, en el mismo día en que la Unión Europea discute si ampliar la lista negra de dirigentes rusos sancionados tras la escalada del conflicto. El secuestro este fin de semana de observadores internacionales en el este de Ucrania no ha hecho sino agravar la tensión en el lugar. Mientras Estados Unidos pide a sus aliados europeos una respuesta firme frente al desafío ruso en Ucrania, Bruselas estudia nuevos movimientos. En concreto, los embajadores de los 28 discutirán si ampliar la lista de sanciones individuales contra dirigentes rusos y ucranianos por contribuir a agravar la crisis. Pero para Washington se trata de un movimiento insuficiente y pide más unidad frente a un Moscú que acusa de torpedear el acuerdo alcanzado en Ginebra. Mientras tanto, los separatistas prorrusos ya han proclamado otra república popular en Lugansk, al este de Ucrania, después de haber hecho lo propio en Kharkov, Donetsk y Crimea. De nuevo los rebeldes han tomado el cuartel de la policía local y planean celebrar un referéndum para proclamar la región como estado independiente para el próximo 11 de mayo. 
En medio del clima de tensión, el alcalde de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, ha sido tiroteado en la espalda cuando estaba corriendo. Según la agencia Interfax, los médicos someten a una operación quirúrgica al edil para salvarle la vida. Y ahora vamos con un problema que afecta a gran parte de la población, las alergias. Y es que el 70% de los alérgicos no pueden hacer una vida social con normalidad. Uno de cada cuatro españoles sufre alergia, la más común, la rinitis alérgica. Para los más de 8 millones de alérgicos en España, la primavera se convierte en una de las peores épocas del año. Según un reciente estudio de Omega Pharma sobre la alergia, realizado a 1.500 pacientes, un 70% sufre los efectos de este síndrome en esta estación. Pues la alergia respiratoria en las últimas décadas se ha incrementado mucho. En los años 80 se calculaba aproximadamente un 10-15% de la población. Actualmente estamos en el 20-25% que he comentado. Y hay cálculos que estiman que en el 2020-2030 es muy posible que el 40-50% de la población se vea afectada en algún momento de su vida de una enfermedad alérgica, que no solamente es la alergia respiratoria, puede haber alergia a fármacos o alergia respiratoria o alergia cutánea. En el estudio se extrae que las crisis alérgicas condicionan el estado de ánimo de las personas, además de limitar sus actividades de ocio o su vida social. El estudio que hemos realizado desde Omega Pharma eh, nos ha demostrado cómo puede afectar en la calidad de vida los síntomas de la rinitis alérgica. Uh, de hecho, algunos datos significativos eh, son que más del 86% de las personas encuestadas uh, ven afectada su calidad de vida diaria, más del 70% eh, se ven imposibilitados de practicar deporte y eh, de hecho más de la mitad de los encuestados, más de un 50% de los pacientes, se aislarían en los días de máximo pico de alergia. Para atajar los síntomas, 7 de cada 10 alérgicos utilizan antihistamínicos y un 28% sprays nasales. Aunque casi la mitad de los encuestados declaran que no encuentran un tratamiento eficaz para los episodios de crisis. Pues un tratamiento ideal para la alergia sería uno que rápidamente me permita eliminar cualquier síntoma de los que estoy sufriendo y que además, por supuesto, no produzca efectos secundarios ¿no? para intentar en la mayor brevedad posible retomar mi vida cotidiana. Por ello, Mega Pharma lanza el spray Alergia Direct, que actúa directamente donde se inicia la reacción alérgica, en la mucosa de la nariz y en solo tres minutos sin causar somnolencia u otros efectos secundarios. Como tratamientos novedosos, seguros y sin efectos secundarios que pueden utilizarlo pues, tanto mujeres embarazadas como en periodo de lactancia, como deportistas, eh, pues podremos encontrar eh, un spray nasal de Omega Pharma, por ejemplo, que lo que hace es evitar que el alergeno entre en contacto con la mucosa nasal y provoque la reacción alérgica y también eh, trata los síntomas de, de rinitis que tanta molestia provocan en pocos minutos. Alergia Direct es un producto sin conservantes, alcohol ni perfumes químicos, que puede ser utilizado por niños a partir de los 12 años y es adecuado para deportistas, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. Y ahora nos vamos todavía más lejos, viajamos concretamente a la Estación Espacial Internacional y es que allí se está creando un tipo de vida, concretamente una lechuga que fue llevada hasta allí por el carguero dragón el pasado 20 de abril. Una nueva forma de vida está ya echando raíces en la Estación Espacial Internacional y su nombre es Outrageous. Se trata de una variedad de lechuga transportada a la Estación Espacial por el carguero de abastecimiento Dragon el pasado 20 de abril. Es el primer intento de la NASA para cultivar alimentos que en realidad podrían llegar a ofrecer sustento a los viajeros espaciales. El objetivo final es crear un sistema de crecimiento regenerativo para que la comida pueda ser cultivada de forma continua en la estación y en el espacio y finalmente en la Luna y las colonias de Marte. Enviar alimentos a la estación espacial cuesta alrededor de 7.200 euros por medio kilogramo. Por eso este cultivo de alimentos en el espacio ayudaría a aliviar este gasto desorbitado. El primer vegetal a prueba es esta lechuga, idónea por su rápido crecimiento y por su cantidad de antioxidantes que son un antídoto potencial de la radiación cósmica. Ya se piensa en verduras como los rábanos, guisantes y una cepa espacial de tomate que está diseñada para ocupar el mínimo espacio.
Y ahora vamos con Ruth Lorenzo, nuestra representante de Eurovisión, y es que acaba de hacer las maletas porque se marcha ya a Copenhague. Tenemos una cita con ella el 10 de mayo, allí presentará y luchará por su tema Dancing in the Rain. Ruth Lorenzo hace las maletas y se despide de todos nosotros para poner rumbo a Copenhague. Nerviosa, emocionada, pero muy segura de sus pasos, la cantante piensa ir a por todas y traerse ese merecido oro musical de vuelta. Eh, estoy feliz, súper feliz, feliz de poder estar en España y pasándomelo bien y haciendo lo que me gusta. Dancing in the Rain que emocionará a todos los allí presentes y a los telespectadores el próximo 10 de mayo. No voy a llorar fijo, soy una llorona, aparte me voy a emocionar, es que es tan hermoso, es tan bonito. Eh, Sé que en mitad de la canción van a cantar, lo sé, y espero contener, porque cuando te emocionas cantando es muy difícil cantar y cantar bien, entonces espero contenerlo todo hasta el final. 